ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗುರು ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗುರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಈಗ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಟರ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಅಂತವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ ಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ಸಹ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲು ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವು ಏನೇನು ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರ ನಂತರ ಯಾವ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಿಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟು ರಿಲೀಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನೀಡೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಅವುಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬೇಡವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದಿರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಇವೇ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ
ಅಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಮಲೇರಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಮಲಗಕ್ಕಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಎಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದೇನು ವೆನ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅವು ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೀ ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಉಸಿರಾಡೋದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು ಯಾವ್ದಾರ ಗಿಡ ಮರ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕಣ್ಣ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ದೇವಾಯಿತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಸೀ ದ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಭಾಳ ಐತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಣಕೊಂಡು ಹೋಗೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಬಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಇರೋ ಅಂತವು ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಂದಾಗ ಏನಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅಂತೀವಿ ಓ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಅಂತ ವಿಸಿಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಸಿಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಸಹ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾದಾಗ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಶೋ ದ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ವೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಲೈವ್ ಅವರ್ ಡೆಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ದೇ ಶೋ ಗ್ರೋತ್ ನಂತರ they will be there will be breathing they will also intake food ee reetiya examples anna kodtivi they will show movement also ee reetiya examples anna kodtivi adre real lagi aagta iranta ee ella growth agirli athwa movement agirli idu apparent athwa visible le agirbeku anta yenilla it can be invisible it can be in the level of molecules ಆದರೆ ಒನ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಭಾಳ ಭಯ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕರೋನಾ 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 ಫುಲ್ ಕರೋನಾದ ಭಯ ತುಂಬಿದೆ ಕರೋನಾ ಏನಿದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ವೈರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಈ ವೈರಸಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪೆಕ್ಯುಲರಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಅವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ movement or molecular level movement hagagi idana living nallu alla non living nallu separate agi one category maadi viruses annu naavu ittidivi ee nimige one question barabodu adu yen andre why these molecular movements are needed yen andre ee molecular level nalli iranta ee molecular level nalli iranta movements yaake baala important anta molecule andre enu madlu molecule andre the smallest particle
ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅಷ್ಟ ಇದನ್ನ ಆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ನೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನು ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಂತರ ಗಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಎಂಡೋಕ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ನಂತರ ಇದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಸೂಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸೆಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ 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 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಆರ್ಗನಲ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಸೆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೆನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಲ್ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅದು ಅದ್ರ ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಥೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫೋರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಆರ್ ಫಂಗೈ ಫಂಗಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕರೋನಾ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಫುಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದ 
ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಹಿಮಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸಹ ನೀರು ಸಿಗೋ ಹತ್ರ ಅಂತ ಸಿಗೋ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದು ಆಗಿದ ನಂತರ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಬಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವೇ ವಿ ವಾಂಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ which will be there in our food that we in the source of food which must be built up adak innond enal seersi adana build up madbeku sometimes the something should be added that means removed out or broken down idunu madbeku iga add madodu athwa remove madodu intha process gulu continuous agi nadithane irbekagutte namma body olagade such process of building up or breaking down these are carried out by chemical reactions mainly oxidation and reduction nodre oxygen anna add madidre oxidation antivi oxygen anna remove madidre reduction antivi athwa hydrogen anna add madidre reduction antivi hydrogen anna remove madidre athwa oxygen anna remove madidre reduction antivi ee riti reduction athwa oxidation anta chemical process yenidave ivugalindane ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಈ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದೋಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ನೀಡ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಏನೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಗಳಗಳ ಅದಕ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ದೇವರು ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ದೆನ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ ನಮ್ಮ ನೆಸ್ಟಿಕ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ನೀವು ಹೇಳಿ ಈ ಫಿಡ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ
molecules from higher concentration to lower concentration olagade carbon dioxide baala ide cell olagade horagade compare madidre hagagi illi hk concentration irudinda concentration of carbon dioxide illi hk illi kadme irudinda avaga olagade inda horagade carbon dioxide release agutte athwa oxygen concentration if it is more outside than inside then oxygen olagade barutte enudu moment of molecules due to the variation in the concentration is known as diffusion ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ಯೂಜನ್ ಇಂದನೇ ಯೂನಿಚೆಲ್ಲರ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಅವರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೇ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವನಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವನಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಸಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎನರ್ಜಿನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಯೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಈಗಿನ ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ಎವರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವೆನ್ಎವರ್ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪೈ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬೇಡ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇವರು ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ
Autotrophic nutrition under it is a mode of nutrition in which organisms produce their own food by using simple substances. Which substances? Inorganic substances. This is the main study model photosynthesis. That is why in class of biology, you can see the chemosynthesis. That is why you can see the study model direct photosynthesis. Photosynthesis is what you need to do. From your lower classes, you have been studying about photosynthesis. In the case of Kirana Janya Samyoga Kriya, Luthi Samshleshana Kriya, we have to do it. Photosynthesis. Here, the word has photo. That word and synthesis. Synthesis and yen maadat te food anna atwa starch anna synthesis maadat te. Yen anna use maadi photo. Photo anna nam photo nam photo. Sunlight. Photo anna light anna. Sunlight anna use maadi food anna production maadat anna photosynthesis anna te vi. Nimi gotti idu idhali yav yav pramukh vaad anna parts anna. What are the main or what are the important factors of photosynthesis? One. Sunlight. It is very very important for photosynthesis. इधर नाथा मार्ग करना पसंद करने में गेन मरे दरे 6.1 ये एक्टिविटी है ना इधर ये 6.1 एक्टिविटी सनलाइट ना इम्पोर्टेंस है ना हम तो क्लोरोफिल ना इम्पोर्टेंस है ना निम्न के तोर सोते हैं ये तो 6.2 एक्टिविटी सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ आर कंटेंट ऑफ दैट फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड � ईगा ये फोटोसिंथेसिस यार इतिहास में त्याग देना निम्न गोत्र देने सबको फास्ट आगे हेले मुंग्स पड़ते ने इन फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूसर्स आर सिंथेसाइजर्स आर प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल इनार्गनिक सब्सटेंसेस मेनली वाटर व्हिच हैज बीन सक्लर व्हिच हैज बीन टेकन बाय द Stomata, stomata and then these are the small pores, small holes which are there on the leaves. This yellow color is there on the chick chick holes that are there on the stomata. This stomata is the carbon dioxide. So, carbon dioxide is the stomata and the sunlight is the sunlight. The solar panel is the solar panel. The solar panel is the solar panel. The solar panel is the solar panel. The solar panel is chlorophyll. The solar panel is the chloroplast. The solar panel is the sunlight. The solar panel is the sunlight. इरिती तगंडु, food is produced, food is synthesized. इस सर्य गर्थम अगड़े, last lesson which we completed was chemical reactions and equations. अधे रिती इस बर्दे दिने, इदनों सल्पको अर्थम अड़कंडरे, निमिगे याद रिती डाउट इदोगा, एन नोडे, reactant side, येन इदवे, 6 carbon dioxide molecules, 12 water. इल्ली, यल्ली इंद तगंडे दे इदना, stomata इंद तगंड रूट्स इन द तगड़े रहनता टोल वाटर मालिकों जो ते रिएक्शन आता है का ये रिएक्शन आ जाते निन ने रहते निम्न में एडिक्ट मर्डर का रियाक्टर वन तो गैस तो उन्हों इलेक्ट्रिसिटी सिटी सब उस तो उन्हों तो सोलार उस तो उन्हों याद तो बेकन तेरे ने ला आधे रहते इल्ली स्टोल सोलार लाइटर ना सरी करता मत करें यहाँ अंदरा ये इक्वेशन इन एनपीट करने तो बड़ा मुख्य अंतर नानो लास्ट लेसन अलग लेते सरी आगे एनपीट करें ये निला ये लीड अंतर हाँ सिक्स ये नो इलेज के लिए सिक्स कार्बन आइटम से दबे कार्बन आइटम से दबे इली नोडी प्रोडक्ट साइड नलो सिक्स कार्बन आइटम साधन बिट्टो एक्सप्लाइ 12 वंजा 12 24 ऑक्सीजन इधर है इली नोडे 6 इली ऑक्सीजन इली 6 2 जा 12 अंदर 18 आये तो 6 वंजा 6 24 इली नो ऑक्सीजन सेम 24 इधर इली हाइड्रोजन इली ला इली तो हाइड्रोजन 12 2 जा 24 हाइड्रोजन इधर है ये ली वाटर नली आ वाटर नली तो 24 हाइड्रोजन है बेर बेर कड़ी के स्प्लिट टाइगर है अदम नोडे सरी के इली कार्बन जो सो ट्वेल हईड्रोजन कार्बन जो सी आक्सीजन आक्सीजन अस्टे हईड्रोजन सेरसू आक्सीजन नोट 
ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಉಳಿದಂತ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಇದೆಷ್ಟು ಬರ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏಟೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಾರಿ ವಾಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂತು ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೀರ್ ತಗೊಂಡದ್ದು ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋ ತಂದಲ್ಲ ಇದು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂತ ನೀರನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಓ ಟೂ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಓ ಟ್ವೆಲ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ತು ವಾಟರ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಾಗಿರುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಾಗಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದರ್ಥ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇದು ಸೇರ್ತು ಉಳಿದಂತದನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಟು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟು ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು ಇದು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಹಳ ಸಲ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಓಪನ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೇಟೆಡ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಹುಟ್ ದಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೋದ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಇದು ಓಪನ್ ಇ
ಹೋಳಿಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಸೀದಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೋಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ಕಂತ ಕುಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಬೇಳೆ ತಗೋಬೇಕು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಹಸು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ ಇದು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಲ್ಸ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರಾಗ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉದ್ದಿ ಆಮೇಲೆ ಮಂಚಿನಾಗ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೊಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗತಿ ಹಾಗೆ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅತ್ತಿಗೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನೇ ಇರ್ತತಿ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋಡನ್ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸರ್ ಈಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಹಾಂ ಕಮಾನ್ ಅಂತಂದು ಸನ್ಲೈಟ್ ತಗೊಂತು ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಂ ಸ್ಟೊಮೆಟ ತಗೊಳ ಮನೆ ಈ ಕಡೆ ಕಡೆ ಕಂತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಾ ಮ್ಯಾಲ ಅಂತಂದು ಹಂಗೆ ಚಕ್ 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 ಅಂತ ಮೂರು ಬಂದು ಸೀದಾ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ನೀವು ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಮೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಲಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರೂ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು ಏನನ್ನ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್
ವಾಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದಾನೇ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಇರೋವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಅಂತೀವಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ದೇ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಬರೀ ಫೋಟೋಸಿಂಥಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಟರ್ನ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಈ ಸಿ ಒ ಮಧ್ಯದಾಗಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತೆಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಮ್ ಕೆಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಓಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ದೇ ಓಪನ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಮೇ ಗೋ ಔಟ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗದ ಕಷ್ಟ ಐತಿ ಅಂತದ್ರಾಗ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತಾಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬಿಗೇಬೇಕು ವೆನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸುಲನ್ ದೆನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಸ್ಪೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಬಹಳ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬುದ್ಧಿ ಐತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೌ ದೇ ಹವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ವೆಜಿಟೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲ ವೇರಿಜೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ವೇರಿಜೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ವೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಂತ ವೇರಿಜೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೀಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಆರ್
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತ ಕತ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬಳಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋಂತ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ಲೀಫ್ ಯೂಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ದರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಅದರ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೀಫ್ ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಕವರ್ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕವರ್ ಮಾಡದೇನು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಡಿಯುವಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಆರು ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಆ ಎಲೆಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾತ್ಟಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುದಿಸಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ತೋರಫಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆ ರೀತಿಯ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಎಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ ಸಾರಿ ಏನದು ಆ ಡಾರ್ಕ
ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಇರೋಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೇವಲ ಈ ಅಲ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದಷ್ಟನ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರನ್ನ ಹಾಕಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗದಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗದಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಸೇಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆನ್ ಇನ್ ಪೊಟ ವೆನ್ ಇನ್ ಒನ್ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಬಹಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಪೋಟೋಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನು ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದರೊಂದು ಮತ್ತು ಇದರೊಂದು ಲೀಫ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದರ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡೋದೇನಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಾರಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಯಾವುದು ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿದ್ರಿ ಐಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಅದರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು
ಯಾವುದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್